हुआ कहते हैं दोस्तों कि अमेरिका में एक युवती विवेकानंद को मिलती उस युवती ने विवेकानंद को प्रस्ताव दिया कि विवेकानंद आप मुझसे शादी कर लीजिए तो सबसे पहला कि जागना क्या जागना मतलब होता है कि अपने जीवन के प्रति सचेत हो जाए आप अपनी क्षमता को समझ ले आप जीवन के प्रति सचेत हो जाए जागरूक हो जाए विवेकानंद दोस्तों कहते हैं कि अगर भगवान पर भगवान पर तब तक आपको भरोसा नहीं हो सकता है जब तक आपको खुद पर भरोसा नहीं भगवान को जो जानना चाहते हैं तो भगवान को कुछ लोग जानते हैं कुछ लोग मानते हैं जानने और मानने में बहुत फर्क होता है मानते नहीं जानते हैं कि हम अपने जीवन में आज संकल्प लेंगे कि विवेकानंद की इस सीख से को अपने जीवन में अपना लेंगे और अपने जीवन से इसे कभी निकालने वाले नहीं नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत अभिनंदन आज मैं ऐसे व्यक्तित्व की बात ऐसे पर्सनैलिटी की बात आप लोगों के बीच में दोस्तों करने वाला हूँ जिन्होंने भारतीय संस्कृति सभ्यता को दुनिया के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने का काम किया है यस दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ स्वामी विवेकानंद जिनके बारे में जितना कहा जाए वो कम है हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों की विवेकानंद की जो पर्सनैलिटी थी उन्होंने भारत को दुनिया के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने का काम किया है उन्होंने भारत की संस्कृति और सभ्यता को पुरजोर तरीके से दुनिया के शीर्ष सिंहासन पर रखने का काम किया है तो आज विवेकानंद के व्यक्तित्व तो उनके चरित्र और उनके विचारों को दोस्तों आप लोगों के बीच में रखने वाला हूँ निवेदन सिर्फ इतना है की दोस्तों हम दुनिया भर की रील और बाकी चीजों को प्रमोट करते हैं देखते हैं मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज आप खुद इस पूरे वीडियो को सुने और अपने बच्चों को जरूर सुनाएं मेरा ये सभी से निवेदन है रिक्वेस्ट है दोस्तों विवेकानंद जी के बारे में कहा जाता है कि जब वो शिकागो धर्म सम्मेलन में गए थे उन्होंने धर्म सम्मेलन की शुरुआत किस शब्द से किया था आप जरा कम समझ सकते हैं दोस्तों की भारतीय संस्कृति सभ्यता की विरासत कितनी तगड़ी है कितना पावरफुल है उन्होंने सबसे कहा था कि अमेरिका के भाइयों और बहनों मतलब सोचिए अमेरिका के भाइयों और बहनों अच्छा समझने का प्रयास करिए भारतीय संस्कृति क्या कहना चाहती है मतलब भारतीय संस्कृति दोस्तों ये कह रही है कि कोई भी व्यक्ति हो वो भाई बहन है हम सब एक हम अलग नहीं है वसुधैव कुटुम्बकम ये सिर्फ और सिर्फ हमारी संस्कृति के लिए So, इसलिए दोस्तों विवेकानंद ने जब भाइयों और मेरे भाइयों और बहनों उन्होंने इस शब्द से शुरुआत की तो पूरे धर्म सभा में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और एक मिनट तक लगातार शिकागो में तालियां बजती रही और मुझे लगता है इस ताली की गूंज आज तक हमें सुनाई देती है ये विवेकानंद का व्यक्तित्व उन्होंने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया दोस्तों की जीव में शिव नर में नारायण है हर व्यक्ति एक है सबके शरीर में वही रक्त वही मांस मज्जा अस्थि स्नायु विधि है हम सब एक है और सोचिए अगर इस भारतीय संस्कृति सभ्यता की इस बात को इस कॉन्सेप्ट को अगर दुनिया के सामने परोस दिया जाए तो क्या होगा क्या नागासा की हिरोसमा पर बम गिरेगा क्या रूस यूक्रेन पर इस तरीके से हमले और मिसाइलें फेंकेगा क्या चीन अपनी विस्तारवादी इस प्रवृत्ति को बार बार परोसे का लोगों के सामने लाएगा इसे चरित्र क्या पाकिस्तान फिर घुसपैठ करेगा दोस्तों सारा मसला जो है वो एक पल में खत्म हो सकता है भारतीय संस्कृति और सभ्यता में ताकत है क्योंकि हम पूरी दुनिया को एक परिवार मानने की ताकत रखते हैं और यही विवेकानंद का दोस्तों सबसे बड़ा स्वामी विवेकानंद जी ने सबसे बड़ा ज्ञान और सबसे बड़ा सीख दिया स्वामी विवेकानंद ने कहते हैं दोस्तों कि जागो उठो और तब तक मत रुको जब तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिल जाती अवेकिन अराइज और तब तक आपको डोंट स्टॉप रुकना नहीं है कब तक नहीं रुकना जब तक आपको मंजिल नहीं मिल जाती मंजिल कौन सी है सबसे पहला की जागना क्या है जागना मतलब होता है कि अपने जीवन के प्रति सचेत हो जाएं। आप अपनी क्षमता को समझ लें आप जीवन के प्रति सचेत हो जाएं, जागरूक हो जाएं कि इस धरती पर हमारे हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है उद्देश्य है अपने कंफर्ट जोन को हम तोड़ने के लिए तैयार हो जाएं। इसका मतलब होता है जागना ईश्वर ने आपके अंदर वो सारी शक्ति और साहस और सामर्थ्य दिया है कि आप जाग सकते हैं लेकिन जागने के बाद करना क्या है चलना है कहा चलना है अपने लक्ष्य की ओर चलना है कब तक चलना है जब तक तो वो लक्ष्य आपको मिल नहीं जाता लक्ष्य कौन सा है क्या लक्ष्य कुछ पैसे कमाना क्या लक्ष्य कुछ सुख सुविधाओं का उपयोग कर लेना ये लक्ष्य नहीं है लक्ष्य वो है जो दुनिया को मार्ग दिखा दे विवेकानंद कहते हैं दोस्तों की इंसान की सही जिंदगी तब शुरू होती है जब वो लोगों के लिए जीना शुरू कर देता है जरा बात की गंभीरता को समझने का प्रयास कर जब हम लोगों के लिए जीना शुरू कर दें तब इंसान की जिंदगी शुरू होती है ये महान वाक्य मुझे लगता है कि विवेकानंद जैसा व्यक्तित्व ही कह सकता है और हमें दोस्तों इसे सीख लेने की आज परम आवश्यकता है तो आप को भी दोस्तों विचार करना कि अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना जो टाइम आप अनवांटेड काम में 
वेस्ट कर रहे हैं टीवी देखने में मोबाइल देखने में घर में परिवार में भी टाइम बर्बाद कर रहे क्रिकेट बैठ के देखे जा रहे हैं सोचिए आपके अंदर पोटेंशियल है कि आपकी वजह से दस लोगों का जीवन अच्छा हो सकता है हो सकता है किसी को पढ़ा सकते हो सकता है किसी को ज्ञान दे सकते किसी की शिक्षा दे सकते किसी को मदद कर सकते हैं फाइनेंशियली फिजिकली मेंटली किसी भी तरीके से तो निकल जाइए क्यों विचार कर रहे हैं सबसे पहले कमेंट करेंगे चैटबॉक्स में लिखिए आप सबने कि आज से मैं संकल्प ले रहा हूं कि मैं लोगों के काम आऊंगा और अपने जीवन की शुरुआत करूंगा यही तो यही जीवन यही जीवन का लक्ष्य और यही जीवन का सार है जो विवेकानंद हमें देते हैं विवेकानंद के जीवन से दोस्तों बहुत सारी हम बातें सीख सकते हैं कुछ कहानियां मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ स्वामी विवेकानंद के जीवन की सबसे फेमस कहानी है कि जब विवेकानंद शिकागो जा रहे थे धर्म सम्मेलन में तो माता माँ शारदा जी के पास गए और माँ शारदा जी से उन्होंने अनुमति ली अनुमति लेने के लिए गए कि माँ मैं जा रहा हूँ अमेरिका और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने तो माँ शारदा कहती है चुप रहती है पहले तो थोड़ी देर वो दो तीन बार कहती विवेकानंद की माँ जाऊं मैं माँ जाऊं मैं कुछ नहीं कहती है फिर माँ ने कहा कि माँ शारदा ने कहा कि बेटा चाकू पड़ा हो चाकू उठा के आप मुझे दे दिया विवेकानंद ने चाकू उठा के माँ शारदा जी को दे दिया उसके बाद माँ शारदा जी मुस्कुराते हुए कहती है बेटा आप जा सकते हो मेरे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने भारतीय संस्कृति सभ्यता का बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार करके आए तो विवेकानंद जी चौ चौके बोले माँ आप मेरा कोई परीक्षा नहीं ले रहे मुझसे कुछ पूछ नहीं रहे और पहले तो आप बोल नहीं रहे थे और सीधा आपने आदेश दे दिया अनुमति दे दिया आपने ये कैसे हो गया माँ ने कहा कि मैंने जो परीक्षा लेना था मैंने परीक्षा ले चुकी थी और आप बेटा उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके तो विवेकानंद ने कहा कि कौन सी परीक्षा कभी परीक्षा माँ शारदा ने कहा कि बेटा अभी मैंने आपसे चाकू मांगा तो चाकू का जो धारदार हिस्सा था उसको आपने अपने हाथ में पकड़ा और जो लकड़ी लगा वाला हिस्सा था हैंडल था वो आपने मेरी तरफ से रखा मतलब आप भारतीय संस्कृति सभ्यता की सबसे बड़ी बात जो करुणा है स्नेह है अहिंसा है सत्य है धर्म है उसका परिचय आपने दिया कि आप खुद को पीड़ित कर सकते हैं खुद को तकलीफ दे सकते हैं लेकिन सामने वाले को तकलीफ नहीं दे सकते ये है विवेकानंद का व्यक्तित्व कहते हैं दोस्तों कि अमेरिका में एक युवती विवेकानंद को मिलती उस युवती ने विवेकानंद को प्रस्ताव दिया कि विवेकानंद आप मुझसे शादी कर लीजिए तो विवेकानंद मुस्कुराते हुए कहते हैं कि माते क्यों शादी करना है आपको मुझसे क्यों आप मुझसे शादी करना चाहते हैं उस युवती ने कहा कि अगर आप मुझसे शादी करेंगे तो हमारे जो बच्चे होंगे वो बहुत बढ़िया आपके जैसे बच्चे होंगे तो विवेकानंद मुस्कुराते हुए कहते हैं इसके लिए फिर शादी की क्या आवश्यकता है उन्होंने युवती के पांव छू लिया बोले आज से आप मेरी माँ और आपका मैं बेटा तो आपको विवेकानंद जैसा नहीं विवेकानंद ही बेटे के रूप में प्राप्त ये है भारतीय संस्कृति सभ्यता की विरासत दोस्तों जब आप जीव में शिव नर में नारायण देखने लगते हैं तब समझिए कि आप सच्चे भारतीय बन गए अगर आप धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं तो आप कैसे भारतीय अगर आप हिंसा कर रहे हैं तो आप कैसे भारतीय हैं ये विवेकानंद के जीवन की सबसे बड़ी सीख है विवेकानंद दोस्तों कहते हैं कि अगर भगवान पर भगवान पर तब तक आपको भरोसा नहीं हो सकता है जब तक आपको खुद पर भरोसा नहीं है कल्पना कर पा रहे इस शब्द का गहराई से समझने का प्रयास करें कि भगवान पर आपको तब तक भरोसा नहीं होगा जब तक आपको खुद पर भरोसा नहीं होगा क्योंकि ईश्वर ने आपको बनाया है तो आपके अंदर आपको सर्व सामर्थ्य बनाया है चौसठ कलाओं से परिपूर्ण है आपके अंदर असीमित ऊर्जा का भंडार है सोचने की असीमित क्षमताएं हैं आप चांद पर पहुंच सकते हैं धरती का सीना चीर कर दोस्तों कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं ये क्षमता दोस्तों हमारे अंदर ईश्वर ने दी है तो ईश्वर पर भरोसा करना है तो सबसे पहले खुद पर भरोसा करिए अब खुद पर भरोसा ये बहुत बड़ी बात हो गई बहुत बड़ी बात भगवान को जो जानना चाहते हैं तो भगवान को कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग मानते हैं जानने और मानने में बहुत फर्क होता है मानते नहीं जानते हैं कि किसी मंदिर में भगवान बैठे हैं कोई हम कलावा बांधे तो ये भगवान है कोई रुद्राक्ष की माला हम लिए ये भगवान ये भगवान को हम जानते हैं मानना बहुत बड़ी बात हो जाती है जब आप मान लेते हैं दिल से कि भगवान है तो इसका मतलब आप अपनी क्षमता को समझ जाते हैं तब आप भगवान से कुछ मांगेंगे नहीं तो जो कर्म आप करेंगे वो भगवान के लिए करेंगे ये विवेकानंद की कितनी बड़ी सीख है दोस्तों विवेकानंद जी में क्या सिखाने का प्रयास कर रहे कि भगवान को रिश्वत देना मैं पास हो जाऊंगा तो सौ रुपए चढ़ा दूंगा मेरा ये काम बन जाए तो मैं इतना कर दूंगा ये क्या चल रहा है मतलब आप भगवान को रिश्वत दे रहे हैं आप समझने का प्रयास ही नहीं करेंगे भगवान है कौन ईश्वर है कौन क्योंकि आपको खुद पर भरोसा नहीं आपके एग्जाम और आप भगवान को भगवान पास कर दो भगवान पास कर दो आप कोई प्रोजेक्ट आपने बना हुआ है नो 
जिस दिन आपको रियल भगवान समझ में आ जाएंगे जिस दिन आपको सही में धर्म समझ जाएगा दोस्तों आपका जीवन बदल जाएगा आप अपना हंड्रेड परसेंट कर्म करेंगे और फल देने वाला वो है और उस पर आपको पूर्ण विश्वास है जब उस पर आपको पूर्ण विश्वास है तो आपका काम दुनिया का कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता है और कुछ लोगों का विश्वास भी अलग अलग रहता है हनुमान जी पर नब्बे परसेंट विश्वास दुर्गा माता पर पचास परसेंट विश्वास किसी भगवान पर तीस परसेंट क्या है ये दोस्तों हम अपने आप को बेवकूफ बनाने का काम करें तो भगवान को समझने का प्रयास आप सभी को करना है विश्वास और अंधविश्वास में रक्ति मात्र का फर्क होता है एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दोस्तों मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ बहुत ध्यान से कहानी को सुनिए एक मंदिर में एक गांव में एक मंदिर था उस मंदिर में पुजारी रहता था वो पुजारी बहुत भगवान की पूजा करता था सुबह चार बजे उठकर पूजा करना आरती करना और रात को नौ दस बजे तक वो पूजा पाठ में व्यस्त रहता था ऐसे जीवन के चालीस साल उसने पचास साल लगभग बिता दिए दोस्तों एक बार उस गाँव में बहुत बाढ़ आई जैसे गाँव में बाढ़ आई तो उसे लोग वहां से गाँव छोड़कर जाने लगे तो कुछ व्यक्ति आए बैलगाड़ी से उसके पास बोले चलिए आप पंडित जी आप भी चलिए बाढ़ आने वाली है बाढ़ लग रहा है बहुत बारिश हो रही है तो बाढ़ आ जाएगी गांव डूबने वाला है वो तो पंडित जी कहते कि नहीं नहीं आप जाइए पुजारी जी कहते आप जाइए भगवान आएंगे मुझे बचा लेंगे वो व्यक्ति चला जाता है थोड़ी देर जब मंदिर के मतलब दो तीन फीट पानी और आ जाता है तो फिर भी कुछ लोग ट्रक लेकर आते हैं और फिर पुजारी जी से कहते हैं कि पुजारी जी बस ये आखिरी ट्रक है इसमें चलिए इसके बड़े चक्के हैं इतना पानी नहीं निकल जाएंगे आप पुजारी जी कहते नहीं आप जाइए मुझे तो भगवान बचा लेंगे और पानी आठ दस फीट चढ़ जाता है तो पुजारी जी मंदिर के ऊपर दीवार पर जाके बैठ जाते हैं एक व्यक्ति नाव लेकर आता है वो व्यक्ति कहता है कि पुजारी जी चलिए गांव में बाढ़ आ गई गांव के सारे घर डूब चुके हैं पुजारी जी कहते हैं कि नहीं नहीं आप चलिए और मैं तो मिर्जे तो भगवान बचाने आएंगे और फिर पूरा मंदिर में लगभग डूब जाता है और आखिरी मंदिर का ऊपर का छोर बचा रहता है पुजारी जी उसको पकड़कर लटके रहते हैं ऊपर से चली कैप्टर आता है बोलते पुजारी जी चलिए पुजारी जी कहते नहीं आप जाइए मुझे तो ईश्वर बचाने आएंगे और फिर पुजारी जी की पानी में डूब कर मृत्यु हो जाती है पुजारी जी ऊपर आसमान में जब जाते हैं स्वर्ग में जब जाते हैं भगवान के पास प्रभु के पास भगवान से लड़ने लगते हैं लड़ने लगते हैं कि भगवान मैंने आपकी इतनी पूजा की लेकिन आप मुझे बचाने नहीं आए भगवान मुस्करा दिए बोले पुजारी जी आपको सबसे पहले गांव में किसी को बचाने का मैंने प्रयास किया तो आप थे सबसे पहले मैं बैलगाड़ी लेकर आपके पास आया फिर मैं ट्रक लेकर आपके पास आया फिर मैं नाव लेकर आपके पास आया फिर मैं हेलीकॉप्टर लेकर आपके पास आया आप ही मुझे समझ नहीं पाए देख नहीं पाए तो दोस्तों हमें तो लगता है कि चक्र सुदर्शन धारी बड़ा मुकुट लगाकर जब भगवान हमारे सामने प्रकट होंगे तभी हम भगवान को भगवान माने ईश्वर अंश जीव अविनाशी कण कण में दोस्तों भगवान है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हर जगह भगवान है तो विश्वास और अंधविश्वास पुजारी को अंधविश्वास हो गया था तो विश्वास रहता ना भगवान है तो जैसे वो व्यक्ति आता वो भगवान को देख लेते तो आज आपको दोस्तों डिसाइड करना है विचार करना है कि विवेकानंद जैसा व्यक्ति तो आपको क्यों कह रहे हैं कि अपने आप को जानो भगवान को जानने से पहले खुद को जानो अपनी शक्तियां जानो अपना मन की स्थिति जानो अपने विचारों को समझो अपनी परिस्थिति और परिवेश को समझो कि आपका जन्म क्यों हुआ हु आर यू अब है कौन जब आप ढूंढेंगे कि मैं कौन हूं तब आपको समझ में आएगा कि मैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी तब तक दोस्तों आपको जीवन नहीं समझेगा जब ईश्वर अंश जीव अविनाशी आपको समझ जाएगा कि समझ लीजिए आपका जीवन धन्य होना शुरू हो चुका है ये बहुत बड़ी सीख स्वामी विवेकानंद दोस्तों हम सभी को देने का प्रयास कर रहे हैं तो आज यहां सभी लोग कमिट करेंगे कि हम अपने जीवन में आज संकल्प लेंगे कि विवेकानंद की सीख को अपने जीवन में अपना लेंगे और अपने जीवन से इसे कभी निकालने वाले नहीं है तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज से खुद पर विश्वास करके जो लक्ष्य आप डिसाइड करेंगे उस पर काम करने का संकल्प आप सभी लेंगे जो गोल आप डिसाइड करेंगे उस पर काम करेंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिल जाती है तो जागो उठो दोस्तों और तब तक ना रुको जब तक मंजिल नहीं मिल जाती है तो निकल जाओ अपनी मंजिल को पाने के लिए भगवान को ईश्वर को रिश्वत नहीं देना है धर्म के नाम पर लड़ना नहीं है किसी को तकलीफ देकर आप प्रसन्न नहीं हो सकते हैं ये बात विवेकानंद दोस्तों कहते हैं तो मुझे पूरा उम्मीद है कि विवेकानंद के इस ज्ञान को इस चरित्र को अपने जीवन में जरूर आप अपनाएंगे और इस वीडियो को दोस्तों दस लोगों को जरूर शेयर करें पसंद आया हो ये सारा ज्ञान तो लाइक के बटन नीचे फटाफट दबा दीजिए मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ और प्लीज अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब के बटन जरूर दबा दें और बेल आइकॉन घंटी को कॉल प्रेस करेगा घंटी दबा दीजिए दोस्तों ताकि मैं कोई वीडियो डालू तो उसका एक नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए
नहीं तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद कोट कोट नमस्कार जय हिंद जय भारत बहुत बहुत धन्यवाद